graça e paz, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando o Devocional Café da Manhã com Deus. Hoje, às 10 horas da manhã, estamos aqui reunidos na Santa Presença Divina. Hoje, o projeto A Marca da Promessa inicia o tema Pão. Leitura no livro do apóstolo João, capítulo 6, versículos 34 a 51, e eu destaco o versículo 48 para a leitura. A palavra diz, eu sou o pão da vida. Amém e graças a Deus. Para vocês que estão conosco neste exato momento, chegando agora, sejam bem-vindos. Peço que antes do término do vídeo, se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho, dê um like, comente, compartilhe, é importante para o Ministério de Cristo. Façam o mesmo no Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr. Deus está interessado na sua dor. Preste atenção na mensagem que eu trago nesta manhã para a sua vida. Moro numa pequena cidade do México, onde todas as manhãs e tardes posso ouvir um grito característico. Pão! Um homem com um imenso cesto em sua bicicleta passa vendendo uma enorme variedade de pães fresquinhos, doces e salgados. Antes, eu morava numa cidade maior, onde tinha de ir à panificadora para comprar pão. Por isso, me agrado de ter pão fresco trazido à minha porta. Mudando do pensamento de alimentar a fome física para o campo da fome espiritual, penso nas palavras de Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. João 6, versículo 51. Alguém disse que evangelismo é, na verdade, um mendigo dizendo a outro mendigo onde ele encontrou pão. Muitos de nós podemos dizer, eu tinha fome espiritual, estava espiritualmente morrendo de fome devido aos meus pecados. Então ouvi a boa nova. Alguém me disse onde encontrar pão em Jesus. E minha vida se transformou. Hoje temos o privilégio e a responsabilidade de direcionar outros para esse pão da vida. Podemos compartilhar sobre Jesus em nosso bairro, nosso local de trabalho, em nossa escola, em nossos lugares de recreação. Podemos falar sobre Jesus na sala de espera, no ônibus ou no trem. Podemos levar a boa nova a outros através de portas de amizade. Jesus é o pão da vida. Contemos a todos a grande notícia. Amém? Olha, antes de trazer a mensagem final, eu gostaria de deixar aqui registrado. Levamos este pão da vida aqui no Projeto Marca da Promessa todos os dias. Iniciamos com o poder da oração, versículo do dia, o café da manhã com Deus... O momento de fé das 12 horas, minuto de sabedoria, oração das 18 horas. Todas as quarta-feiras temos reflexões bíblicas. Depois voltamos com o um minuto de sabedoria e hoje teremos uma jornada de fé na presença de Deus. E à meia-noite iniciamos o devocional da meia-noite com a minha irmã Sueli Nascimento. Semeamos o pão da vida todos os dias através de mensagem de fé e esperança para a sua vida. Portanto, não hesite, compartilhe o nosso trabalho. Eu encerro este devocional com o seguinte pensamento para a sua vida. Compartilhe o pão da vida onde quer que você estiver. Jesus. Há um tempo atrás, Jesus. Eu recebi uma mensagem de áudio do meu irmão Rodrigo. Trabalhou comigo na época na instituição financeira. Eu era seu gestor e mantemos um vínculo extra trabalho. Uma grande pessoa, um ótimo coração. Nunca disse não para mim. Todas as vezes que pedi algo, sempre foi solícito e é solícito. 
Sou grato a Deus pela sua vida, porque é uma grande amizade que eu quero cultivar pelo resto da minha vida aqui na Terra. E ele me disse que, enquanto estava se dirigindo ao local de trabalho, ouviu uma irmã dizendo para outra, olha, acessa essa mensagem aqui, de um projeto maravilhoso aqui do Rio. E ele logo ficou atento para saber o que era. E quando, de repente, a pessoa colocou lá o áudio, era o projeto A Marca da Promessa, com o café da manhã com Deus. E essa pessoa estava compartilhando dentro do metrô, da linha 2, o nosso trabalho de evangelização, isso eu estou falando em 2009. E desde então as pessoas têm feito isso, compartilhando o nosso trabalho. E é isso que Jesus quer, que compartilhemos o pão da vida. Onde quer que você se encontre agora, neste exato momento, irmão, estou no trabalho, compartilha. Estou no meu lar, compartilha. Estou me dirigindo a uma consulta médica, compartilha. Não hesite. Jesus, o pão da vida que está presente todos os dias conosco. Muito obrigado pela palavra que está sendo semeada nesta manhã, Pai. Obrigado pelo milagre da vida, pelo amanhecer, respirar, pela sua infinita misericórdia para conosco, o seu agir sobrenatural. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, a proteção de nossas vidas, famílias, filhos e filhas de todos os nossos parentes queridos. Muito obrigado por cada ofertante dizimista que tem nos ajudado. A obra tem se mantido viva segundo o seu querer e efetuar em nossas vidas, Pai. Temos atuado de forma constante nas redes sociais para levar a, a verdadeira palavra diante de corações quebrados, falidos, contritos. Não hesitamos em falar sobre o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Compartilhamos tudo, Pai. Mensagem de fé, esperança, animação. Senhor, Tu és bondoso, misericordioso. Visite os hospitais nesta manhã. Que a nossa mensagem chegue até lá. Que a nossa mensagem agora seja semeada na África, em Moçambique. Perdão, na África, em Moçambique para que a mesma seja semeada não só na vida dos irmãos, mas de todas as congregações. Que mais pessoas possam nos ajudar a crescer o campo de evangelização. Faça o milagre acontecer em nossas vidas, Pai. Abra a porta de emprego, restaure o caído, o falido, restaure as famílias. Acabe com esse espírito de masturbação, vídeos pornográficos, prostituição do corpo e da alma e da mente restaure a saúde a saúde dos enfermos abra a porta de emprego mais, de uma, mais uma vez, restaure as finanças a saúde, o amor, a fé e a esperança Senhor o pão da vida em nossas vidas em nome de Jesus oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre, amém e graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Seja luz para aqueles que se encontram na escuridão. Um ótimo dia. Não hesite, compartilhe o nosso pão da vida. Shalom.